ఈరోజు వచ్చేసి మనం చెక్కలు ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను చాలా ఈజీగా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు చెక్కలు అనేది ఇది వచ్చేసి మా అమ్మ చేశారు నేను ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు చేసుకున్నాను కదా నేను ఇటలీలో ఉంటాను అక్కడ చేసి తెచ్చుకున్నాయి ఇక్కడ రెసిపీస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బియ్య పిండి బియ్యం ఉంటాయి కదా మర వేయించుకొని తెచ్చుకోవాలి ఆ మర వేయించుకున్న దాంట్లో అల్లము పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర మూడు కలిపి కొంచెం ఉప్పు వేసి మిక్సీ వేసేసుకోవాలి ఆ మిక్సీ వేసుకున్న పేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ పేస్ట్ ఈ రైస్ పౌ రైస్ మనం మిక్సీ వేయించుకొని తెచ్చుకుంటాం మరక వేయించుకొని తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి దాంట్లో అది ఉంటుంది కదా మిక్సీ వేసుకుంది వేసుకోవాలి ఆ పేస్ట్ అంతా వేసుకోవాలి పేస్ట్ వేసుకుని ఆ పేస్ట్ని కలుపుకోవాలి దీంట్లో మిక్స్ అయిన దాకా పౌ రైస్ పౌడర్లో దీంతోపాటు కొంచెం ఎండు కారం కూడా వేసుకోవాలి అచ్చం పచ్చిమిరకాయలతో అనేది కాదు ఎందుకంటే మనకి కొంచెం లైట్ రెడ్డిష్ కలర్లో రావాలంటే వరి పిండి వల్ల రాదు కాబట్టి కాస్త రెడ్ పౌ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేయటం వల్ల మనకి ఏంటంటే రెడ్ కలర్లో వస్తాయి ఇప్పుడు వెన్న పూస ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ వెన్న పూస అది కూడా వేసుకోవాలి ఆ ఫ్రెష్ వెన్న పూస కూడా దీంట్లో కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కరేపాకు ఉంటుంది కదా కరేపాకు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి వేసుకోవాలి కానీ కొంతమంది అనుకోవచ్చు పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కరేపాకు ఎందుకు చేయరు పేస్ట్ అని అది వరకు మేము కూడా అలాగే చేసేవాళ్ళం కాబట్టే ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉన్నాయంటే వన్ మంత్ దాటి ఉన్నాయంటే కనుక ఆ కరేపాకు వల్ల ఆయిల్ ఎక్కువ పిలుస్తుంది ఆయిల్ స్మెల్ లాగా వస్తాయి చెక్కలు కాబట్టి మనకేంటంటే కరేపాకు పీసెస్ కట్ చేసి వేసుకుంటేనే అది ఆయిల్ ఎక్కువ పేలకుండా ఉంటుంది స్మెల్ లేకుండా ఉంటుంది ఆయిల్ స్మెల్ అనేది ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎండు కారము కొంచెం ఎండు కారం వేసుకోవాలి పెసరపప్పు ఉంటాయి కదా పెసరపప్పు వచ్చేసి కొంచెం వాటర్లో నానబెట్టుకొని శుభ్రం కడుక్కున్న పెసరపప్పు పెసరపప్పు అంటే మినిమం పావు గంట నానబెట్టుకోండి ఇది చేసుకుందాము అనే ముందు ఆ పావు గంట ముందు పెసరపప్పు నానబెట్టి కడిగేసి నానబెట్టుకుంటే కనుక మనకు నాని ఉంటాయి ఉప్పు ఎందుకంటే టేస్ట్ చూస్తే సరిపోలేదు కాబట్టి ఇంకాస్త ఉప్పు వేసారు ఇప్పుడు వచ్చేసి పొయ్యి మీద బాండీ పెట్టేసుకుని సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే వాడుకోవాలి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్కి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ పోస్తున్నారు బాండి పెద్ద బాండి పెట్ట మేము ఎక్కువ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం పిండి ఉంటుంది కదా దాన్ని సపరేట్గా చేసుకొని మొత్తం పిండిలో మటుకు వాటర్ కలపమాకండి కాస్త కాస్త పిండిలోనే కలుపుకోవాలి వేరే ప్లేట్లో కానీ గిన్నెలో తీసుకొని అట్లా కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనకి ముద్ద అయ్యేలాగా బాగా పలసగా చేసుకోమాకండి మనకి చపాతి పిండి ఎలా ఉంటుందో దానికన్నా ఇంకొంచెం గట్టిగా కలుపుకోండి ఎందుకంటే చెక్కల పిండి అనేది మనం పూరి ప్రెస్లో పెట్టి ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోవాలి అదే మెత్త కలుపుకుంటే కనుక మనకు ఆ ప్రెస్కి అతుక్కుపోయిద్ది మనం వేసిన కవర్ ఉంటుంది కదా దానికి అతుక్కొని పోయిద్ది తొందరగా ఊడి రాదు ప్లస్ బాగా కూడా కాలవు అవి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఉండలుగా చేసుకుని అదిగో పూరి ప్రెస్లోకి కవర్ వేసుకుని ఆ కవర్ కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేయండి అప్పుడు త్వరగా ఊడి వస్తుంది లేదంటే కనుక మనం ఊడి రాదు అట్లా ఒక్కొక్కటి ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఆ పేపర్ మీద పెట్టేసుకోవాలి పేపర్ ఫుల్ అయిపోయినాక డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద కానీ లంచ్ బాక్స్లో భోజనం చేసిన తర్వాత స్నాక్ కింద కానీ లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేయడానికి మనకి ఛానల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు మనకి లంచ్ బాక్స్కి ఏం పెట్టాలి స్నాక్స్ అనే వెతుక్కునే పని ఉండదు మనం పెట్టి పంపిస్తే కనుక చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేసి అమ్మటే బెల్లైక్ వస్తుంది దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ దాకా నోటి వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చూడొచ్చు
అవన్నీ పేపర్ మొత్తం ఫుల్ చేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పేపర్ కా పేపరు ఆ పేపర్ మనం పైకి ఎత్తామంటే మొత్తం జార్ వచ్చేస్తే ఈ ఆయిల్లోకి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసారు కదా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి అలా మళ్ళీ పేపర్కి అంతా మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై అయ్యేటప్పటికి ఇంకో పేపర్కి అట్లా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు నాకు ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు చెప్పండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కూడా నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్తే కనుక నేను అలాంటి వీడియోస్ చేస్తాను చూసారు కదా అలా ఊడి వస్తున్నాయి అనేది అట్లా వంచగానే మనకు పేపర్లో నుంచి ఊడి ఆయిల్లో పడిపోతే అదే కనుక మీరు మెత్తగా కలిపారంటే కనుక ఆ పేపర్ కత్తుక్కుని పోయి ఇంకా అసలు అవి ఊడవు కాబట్టి అట్లా వేస్ట్ అయిపోతాయి కానీ పిండి గట్టిగా కలుపుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మనం వంచగానే వచ్చేస్తే థ్యాంక్ యూ నా వీడియో చూసి నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ థ్యాంక్ సో మచ్ ఇలాంటి ఇంకా వీడియోలు కావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి